ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം വെണ്ടയ്ക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ബജിയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടും താമസിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം വേണ്ട ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇട്ട വെണ്ടയ്ക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്ന വരെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ഈ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ വെണ്ടയ്ക്ക നന്നായിട്ട് പച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ അകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളയണം ഞാനിതാ ഇവിടെ എല്ലാ വെണ്ടയ്ക്കയുടെയും അകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് കടലമാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ കായം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മുടെ സോഡാപ്പൊടി ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വെള്ളം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെള്ളം ഒരുപാട് ആദ്യമേ ഒഴിക്കരുത് ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ ബജിയൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കാനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചൂട് വെണ്ടയ്ക്ക ബജിയും ചായയും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ വെണ്ടയ്ക്കയിൽ നന്നായിട്ട് മാവ് കവർ ചെയ്ത് കിട്ടണം അതിനായിട്ട് ഈ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്ന നല്ല തിക്കായിരിക്കണം ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം പാത്രം നന്നായി ചൂടായ ശേഷം ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതാ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ഇതുപോലെ മാവിലിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ഡയറക്റ്റ് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണയിലിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായി കിട്ടിയാൽ മതി ഒരുപാട് ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഈ മാവ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ വെണ്ടയ്ക്കയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിത് എല്ലാ വെണ്ടയ്ക്കയും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബായ്